сразу три сказки Андерсона – «Новое платье короля», «Свинопас» и «Принцесса на горошине» представил театр «Камерная сцена». И это уже третья премьера. Лариса Панина расскажет подробнее. Советский писатель, драматург, прозаик, поэт, сценарист Евгений Шварц известен как автор сатирических пьес «Сказок», среди которых многие экранизированы «Дракон», «Тень», «Обыкновенное чудо», «Голый король». Режиссер спектакля Сергей Шайдаков выбрал именно эту сказку для постановки по федеральному проекту «Театры малых городов России». Мне вот понравилось просто чисто по сценарным ходам, по каким-то комедийным, там, вот, драматическим вещам. Она прямо очень ну, цепляет меня, как взрослого человека. Но мне кажется, что если грамотно поставить, то она будет понятна, как вы сказали, она и всем, и взрослым, и детям. Потому что и тем, и тем Шварц угождает всегда. Но ну, это вот его сказки, они тем и хороши. В основу пьесы Шварца «Голый король» взяты сказки Андерсона «Свинопас», «Принцесса на горошине» и «Новое платье короля». В чем сюжет сказки? Принцесса, предназначенная в жены наследнику соседнего королевства, влюбилась в простого свинопаса. Отец не может допустить подобного скандала. Он решает ускорить процесс предсвадебной подготовки и от отправить дочь в дом жениха, но влюбленные не намерены отказываться от своего счастья. Классические сказки Андерсона прирастают в спектакле множеством новых элементов. Появляются новые сцены, новые смыслы. Слово звучит неожиданно и играет многими значениями. Известная сказка превращается в пьесу для семьи. Политическая сатира понятна взрослым, а искрометный юмор – всем. Все понравилось, все очень интересно, все очень смешно. Мне вот так, мне очень понравилось, от души посмеялся, честно. Нам очень понравилось то, что именно все очень позитивно, все там с, с юмором подается. Спектакль мне понравился, конечно, необычный очень. З замечательно, играют просто хорошо, а костюм замечательно играют исключительно, мне все понравилось. Меня восхитило, я вся в эмоциях сижу. Очень хорошо, что этот театр есть. Не то, что классический спектакль, а как-то все обыгрывают, так всегда интересно. Принцессу на горошине узнали, свинопасу, ну и ждем, конечно, голову короля. Пьеса Шварца, написанная более 80 лет назад и сегодня, актуальна. Обнаженным оказывается не только король, но слова и мысли. Как знакомы нам сформулированные Шварцем в 1934 году мысли. Король не любит плохих докладов. Я никакой должности, кроме королевской, совершенно не пригоден. Мы, министры, всегда держим голову высоко и не смотрим, что тут под ногами. Я разучился за 30 лет службы говорить правду. Толпу надо взять наглостью. Актеры в спектакле играют по несколько ролей. Привлечена также молодежь из театральной студии. Спектакль наполнен сказочным колоритом, что очень нравится детям. Костюмы и декорации, и игра актеров. И очень понравился вот этот сердечных дел министр. Король. Ну, король, да, очень колоритный персонаж. И придворная дама. Шикарная, шикарная дама вообще. Как она падала, как она, ой. Смешнее получается, когда женщины играют мужчины. Так есть что-то, своя изюминка есть. Все актеры очень хорошо играют. Молодцы просто. Мне очень а вот нравится. Мне понравилась принцесса. Почему? Она была такая красивая. Мне понравилась та женщина, которая в черном платье. Потому что она такая строгая была. Было смешно, когда загремело все. Когда сказали на короля Балван. Как все спали, а потом их разбудили. Это мне страшно, самый хороший момент был. Страшно и смеялась. Я подпрыгнула. Мне понравилось тоже, когда их разбудили, и я чуть не подпрыгнула на стол. Мне понравилась принцесса на горошине, потому что она так смешно выглядела. Тоже принцесса. Самые строгие критики обычно дети актеров и коллеги, но и они остались довольны. Хорошее впечатление для первого раза, очень хорошо играют. По-моему, очень хорошая сказка, хорошая очень постановка, яркие образы. Найден... Не в этом? Я не занят в этом спектакле, к сожалению. Очень хорошо, по-моему, режиссер придумал всем характеры, яркие характеры, запоминающиеся. Дети на это очень хорошо реагируют. Потому что самое главное, конечно, это характер персонажа, его характер. Какие-то найдены очень точные, у каждого нюансы в поведении, в оценках. Вот. Ну, я думаю, что через два-три спектакля она станет 
этот спектакль станет еще легче. Вот, они разыграются, и я думаю, это будет с, с очень большим успехом этот спектакль идти. Надо сказать, что декорации были привезены буквально за день до премьеры, поэтому актерам пришлось осваивать их практически без репетиций. Когда играешь без декораций, ну, и, а у тебя завтра прогон, а декораций еще нет, то это слож, сложновато. Но в целом вот сегодняшний прогон показал, что мы трудились не зря, потому что ну, там, бессонные ночи вот были последние, да, там музыка доделалась, ну все как обычно в театре происходит. В репертуар театра спектакль войдет в ноябре. Лариса Панина, Алексей Жуков, Михаил Жуков, телеканал. Компания «Лобня».